today we learn cost and worse accounting paper first first chapter basics of cost accounting and the topic limitation of financial accounting as upon cost and worse accounting paper first ya subject madil pahila jo chapter ahe बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हा पॉइंट आज आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारा सर्वान महती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग ची जी प्रोसेस है ट्रांजेक्शन च रेकॉर्डिंग होते तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मध्य इन्क्लूड है मग कॉस्ट अकाउंटिंग की गरज का पड़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मे का मरयादा हो ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग सुरुआत कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट मेन्टेन कर गरज का भाजली तो अपन आज हाथ पॉइंट मध्य आहोत्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कन्सर्न विथ रेकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनल अकाउंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स एंड tax authorities etc financial accounting madhe kay kele jata to business cha recording kele jata recording kele jata mhanje kay to je transactions hotat vyavahar hotat to te nondavle jatat te nondavle jatat kasha sathi to final account cha presentation karnyasathi final account madhe tumhala maiti trading account profit and loss account ani balance sheet cha samavesh hoto मैं फाइनल अकाउंटिंग कशा सा प्रिपेर कराए तो जे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है संचालक मंडल है नर अपने जे शेयर होल्डर्स है शेयर होल्डर है कंपनी के मालक आता तो शेयर होल्डर्स कंपनी की पोजिशन समझा जे कैपिटल गुंतवे है तो ते सुरक्षित है कि नहीं तो रिटर्न्स मिलना कि नहीं तो समझाव क्या कंपनी का ही टैक्स पेड करावा लगत तो टैक्स ऑथॉरिटीज समझाव कि बिजनेस की पोजिशन कभी है तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेर के लिए हे जे प्रिपरेशन च काम है फाइनल अकाउंट्स तो ते फाइनेंशियल अकाउंटिंग द्वारे के ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज इनकम फाइनेंशियल पोजिशन एंड फंड्स एट रेग्युलर इंटरवल्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन ऑब्जेक्टिव मेन उद्देश्य का है तर बिजनेस ची ट्रू फेयर व्यू हा दिलाजे कंपनी च जे उत्पन्न है तो त्याची योग्य प्रमाणे खरी स्थिति ही दिसली पाहिजे फाइनेंशियल पोजिशन आर्थिक स्थिति समझली पाजे फंड्स फंड्स उभार ले ले तो ते रेग्युलर इंटरवल ने रेग्युलर इंटरवल सिक्स मंथ थ्री मंथ इली अशा रेग्युलर इंटरवल ने ते दिसले पाहिजे जनरली आपण इयरली तयार करत असतो फायनल फायनल अकाउंट पण एखाद्या वेळेला जर काही इमर्जन्सी लागली तर आपण सिक्स मंथने किंवा थ्री मंथने पण फायनल अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करावे लागतात तर रेग्युलर इंटरवलमध्ये कंपनीची फेअर व्हॅल्यू दिसण्यासाठी फायनान्शियल अकाउंटिंगचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं इन मॉडर्न बिझनेस वर्ड बिझनेस कन्सर्न नीड सम मेथड्स अँड वेज बाय विच दे कैन मेजर देअर परफॉर्मन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट सर्व धीस पर्पज ऐट ऑल मॉडर्न बिजनेस मध्य का लगते तो कहीं मेथड्स मार्ग वपरावे लगता तो प्रत्येक गोष्टी का परफॉर्मन्स मोजने सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मधे का वर्षभरा जे ट्रांजेक्शन है फाइनल अकाउंटिंग के परंतु जर आप एखाद बारीक घटका परफॉर्मन्स पहायता तो पहू शक नहीं एखाद महीन मधे कर्चेस महीनपुरता कि प्रॉफिट कि दिवस प्रॉफिट कैलक्युलेट कराए कि दिवसपुर जर का कैलक्युलेशन कराएं तो मरयादा ये ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मधुन अपने प्रोवाइड के The indication given by profit and loss account and balance sheet are generally inadequate. Profit and loss account मधुन जे indicators में तात के वा balance sheet मधुन जे में तात ते कमी आहे, पुरे शे नहीं आहे, अपुरे आहे. त्या मुले अपने अलग cost accounting ची शुरुआत करावी लगली. मापन one by one काय काय limitations आहे ते point नुसर financial accounting चा limitations पाहना रहोत. 
first limitation. It shows only overall performance. Financial accounting kai karatas ta, tar overall performance deta. Overall performance manche kai? The purna business sa profit kiwa loss kiwa aje kahi purchase sa hai, sell sa hai, purna business che, some purna business che. Final account madhe distat. Financial accounting provides information about profit, loss, cost, etc. of collective activities of business as a whole. Some purna business che deta. Specific. जर आप डेटा रिक्वायर आल एखाद प्रोडक्ट नुसार सपोज एखाद कंपनी मध्य पांच प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो पांच प्रकार प्रोडक्ट का ओवरऑल डेटा दिला जो कलेक्टिव डेटा दिला जो परंतु अपने जर समा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पाजे समझा ए बी सी डी और ई अच्छे पांच प्रोडक्ट बनता है फक्त ए प्रोडक्ट का डेटा पाजे तो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मधुन मिलत नहीं तो कलेक्टिव तो, ए बी सी डी ई अशा पांच प्रोडक्ट कलेक्टिव एकत्र कर एकत्र कर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मधुन दिता कि जर समा अपने एक प्रोडक्ट विशिष्ट प्रकार प्रोसेस होता तो प्रोसेस का जो सेपरेट अपने डेटा अवेलेबल पाजे एखाद डिशीजन सा प्रोडक्ट मार्केट मध्य का बदल कराया जो का निर्णय घया प्रोसेस जर आप डेटा हवा स्पेसिफिक प्रोसेस का तो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मधुन मिलत नहीं कि डिपार्टमेंट्स ऑपरेशन सेपरेट अपने का डेटा हवा तो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मधुन मिलत नहीं सर्व जो डेटा मिलते अपने तो कलेक्टिव मिलत एकत्र मिलत लिमिटेशन है इट शोज ओनली ओवरऑल परफॉर्मस फर्स्ट लिमिटेशन इज इट शोज ओनली ओवरऑल परफॉर्मस सेपरेट डेटा अवेलेबल नहीं प्रोडक्ट वाइज नहीं प्रोसेस वाइज नहीं डिपार्टमेंट वाइज नहीं ऑपरेशन वाइज सुधा नहीं जो डेटा तो, तो कलेक्टिव तो, एकत्र तो। जर आप एखाद स्पेसिफिक प्रोसेस वर्णय घायल एखाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेखाद डिशीजन घायल तर एवडा जो होल डेटा है तो अपने उपयोगी पड़त नहीं हि फर्स्ट लिमिटेशन है सेकंड वन इज इट प्रोवाइड ओनली हिस्टोरिकल डेटा ओनली हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मीन्स वॉट तो मगे कभी तरी घटना घड़ी मगे कभी तरी जा इट प्रोवाइड्स ओनली हिस्टोरिकल डेटा हिस्टोरिकल डेटा मे तर एखादी प्रोसेस होऊन गेलेली म्हणजे ऍक्टिव्हिटी पास्ट मध्ये झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचं रेकॉर्डिंग केलं जात म्हणजे काय तर समजा तुम्ही परचेसेस केलेले आहेत मार्च महिन्यामध्ये तुम्ही परचेसेस केले किंवा जानेवारी महिन्यामध्ये परचेसेस केले आणि तुम्ही जेव्हा फायनल अकाउंटिंग मेंटेन करता आहात तर अकाउंटिंग तुमचे मार्च मध्ये क्लोज होत आहेत म्हणजे जानेवारी मध्ये ऍक्टिव्हिटी होऊन गेली आणि त्यानंतर तुम्ही त्याचं रेकॉर्डिंग करताय म्हणजे दिस इज पास्ट डेटा हिस्टोरिकल डेटा त्याला म्हटलं जातं तो तो फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून प्रोव्हाइड केला जातो पण करंट डेटा जो लेटेस्ट डेटा आहे समजा तुम्हाला तुम्ही मार्च मध्ये काम करतायत तर तुम्हाला जानेवारीचा जो डेटा आहे तो पास्ट डेटा झाला तो काही करंट डेटा नाहीये परंतु काही डिसिजन्स अशा असतात मॅनेजमेंटच्या की त्यांना प्लॅन करावे लागतात फ्युचर्ससाठी तर त्यासाठी करंट डेटा अवेलेबल असावा लागतो तो फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून प्रोव्हाइड केला जात नाही इट डज नॉट प्रोव्हाइड करंट डेटा विच मॅनेजमेंट रिक्वायर फॉर मेकिंग इफेक्टिव्ह प्लान्स ऑर फ्युचर सो इट इज राईटली सेड दॅट फायनान्शियल अकाउंट प्रोव्हाइड ओनली पास्ट मॉर्टम अनालिसिस ऑफ पास्ट ऍक्टिव्हिटीज ज्या मागे घडून गेलेल्या ऍक्टिव्हिटीज आहे तर त्याचं काय केलं जातं पोस्टमॉर्टम केलं जातं फक्त म्हणजे ज्या घट घडून गेलेल्या गोष्टीत ज्याच्यावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही मागे घडलेल्या गोष्टीवर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही परंतु करंट डेटा जर अवेलेबल झाला तर आपण करंट ऍक्टिव्हिटीजवर कंट्रोल ठेवू शकतो काही डिसिजन्स घेऊ शकतो तर तो जो डेटा आपल्याला आवश्यक असतो तो डेटा फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून मिळत नाही आणि जो पास्टचा डेटा आहे तो सेलिंग प्राईस निश्चित करण्यासाठी मदत करत नाही हा सेकंड पॉइंट आहे थर्ड पॉइंट इज इट इज स्टॅटिक इन नेचर लवचिक नाहीये ताठर आहे म्हणजे तुम्ही कुठलाही निर्णय घ्यायचा असेल तर चटकन चेंज करायचा असेल फायनल अकाउंट मध्ये किंवा फायनान्शियल अकाउंट्सच्या द्वारे तर तो चेंज तुम्ही करू शकत नाही तर मॉडर्न बिझनेस मध्ये 
आपल्याला माहितीये की जसं मार्केट अवेलेबल आहे त्यानुसार आपल्याला डिसिजन्स घ्याव्या लागतात परंतु फायनान्शियल अकाउंट हे स्टॅटिक आहे नेचरमध्ये म्हणजे त्यात सहजासहजी तुम्हाला जर वाटलं की फायनान्शियल अकाउंट क्लोज होण्याच्या अगोदरच मला काहीतरी बदल करायचे आहेत तर ते होऊ शकत नाही देन इट फेल्स टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्राइस फिक्सेशन सर्वात महत्वाची जी ऍक्टिव्हिटी असते बिझनेसची ती ती तुमच्या प्रॉडक्टची किंमत निर्धारित करणे मग किंमत निर्धारित करण्यासाठी जी इन्फॉर्मेशन आवश्यक आहे तर ती इन्फॉर्मेशन फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून मिळत नाही का मिळत नाही तर फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये ओव्हरऑल परफॉर्मन्स रेकॉर्ड केलेला असतो ओव्हरऑल सर्व प्रॉडक्टचा एकत्रितरित्या सर्व ऍक्टिव्हिटीजचा एकत्रितरित्या मग तुम्ही त्यावरून एखाद्या स्पेसिफिक वस्तूची प्राईस ठरवू शकत नाही इन फायनान्शियल अकाउंटिंग कॉस्ट आर नॉट अवेलेबल बाय डिव्हिजन प्रॉडक्ट प्रोसेस सो प्राईस फिक्सेशन बिकम डिफिकल्ट अँड एस्टिमेट कॅन नॉट बी प्रिपेअर त्यामुळे प्राईस फिक्सेशन होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे तुम्ही कुठल्याही किमतीचा अंदाज लावू शकत नाही ही पाच चौथी लिमिटेशन आहे त्यानंतर नेक्स्ट इट फेल्स टू कंट्रोल कॉस्ट कॉस्ट वर नियंत्रण ठेवू शकत नाही फायनान्शियल अकाउंट फायनान्शियल अकाउंट फेल्स टू एक्झरसाइज कंट्रोल ओव्हर मटेरियल लेबर अँड अदर एक्सपेन्सेस कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की कुठलीही कॉस्ट जर निर्धारित करायची असेल तर त्यासाठी बेसिक तीन एलिमेंट लागतात मटेरियल लेबर आणि अदर एक्सपेन्सेस मग मटेरियल लेबर आणि अदर एक्सपेन्सेस यावर जर कंट्रोल ठेवायचा असेल तर आपल्याला प्रत्येक प्रोसेसच सेपरेट अकाउंटिंग असणे आवश्यक आहे आणि ते जेव्हा अवेलेबल होईल तेव्हाच आपण मटेरियलमध्ये वेस्टेज होत आहे का किंवा लेबरच्या बाबतीमध्ये आयडियल टाइम आहे का म्हणजे वाया जाणारा वेळ लेबरकडनं आहे का हे आपण अनालाइज केव्हा करू शकतो जेव्हा आपल्याला स्पेसिफिक प्रोसेसच अकाउंटिंग मिळेल परंतु फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये ओव्हरऑल अकाउंटिंग ठेवलं जातं त्यामुळे स्पेसिफिकेशन मिळत नाही आणि स्पेसिफिकेशन मिळत नाही त्यामुळे आपण कॉस्ट वर कंट्रोल सुद्धा ठेवू शकत नाही ही पुढची लिमिटेशन आहे देन नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जोपर्यंत कॉस्टचं क्लासिफिकेशन होत नाही तोपर्यंत आपण कॉस्ट वर कंट्रोल ठेवू शकत नाही फायनान्शियल अकाउंटिंग एक्सपेन्सेस आर नॉट क्लासिफाईड इन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स व्हरायबल कंट्रोलेबल अँड अनकंट्रोलेबल धीज क्लासिफिकेशन हॅव युटिलिटी ऑफ देअर ओन क्लासिफिकेशन जर असेल डायरेक्ट कॉस्ट कोणत्या आहेत इनडायरेक्ट कोणत्या आहेत फिक्स कोणत्या आहेत व्हरायबल कोणत्या किंवा कोणत्या कॉस्टवर आपण कंट्रोल ठेवू शकतो कोणत्या कॉस्टवर कंट्रोल नाही ठेवू शकत ते जर समजलं प्रॉपर क्लासिफिकेशन जर मिळालं तर आपण कॉस्टवर ओव्हरऑल कॉस्टवर कंट्रोल ठेवू शकतो परंतु फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये असं कोणत्याही प्रकारचं कॉस्टचं क्लासिफिकेशन केलं जात नाही तर समजा तुम्हाला सेल्स सांगितले तर सेल्स डायरेक्ट दिले जातात परचेसेस डायरेक्ट दिले जातात जे एक्सपेन्सेस आहेत ते प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला जे असतात खर्च ते सर्व तुमचे मॅन्युफॅक्चरिंग झाल्यानंतर विक्री करण्यासाठीचे आणि ऑफिससाठीचे सर्व खर्च असतात त्यामुळे सर्व खर्च एकत्रितरित्या दिले जातात तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं क्लासिफिकेशन अव्हेलेबल नसतं तिथे म्हणून क्लासिफिकेशन नसल्यामुळे जे कंट्रोल कॉस्टवर ठेवावं लागतं ते मिळत नाही देन नेक्स्ट इट डज नॉट प्रोव्हाइड प्रॉपर सिस्टीम फॉर परफॉर्मन्स अप्रायझल फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये कुठल्याही प्रकारची अशी सिस्टीम नाहीये की ज्यातून आपण एखाद्या लेबरची इफिशियन्सी चेक करू शकू किंवा मटेरियलची इफिशियन्सी चेक करू शकू इफिशियन्सी म्हणजे क्षमता कि ते मटेरियल इन्फिरियर आहे सुपिरियर आहे किंवा ते मटेरियल इन्फिरियर असल्यामुळे वेस्टेज जास्त जात आहे हे चेक करायचं जर असेल तर ते फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून शक्य नाहीये कारण की त्यामध्ये कुठली अशी सिस्टीम मेंटेन केलेली नाहीये इन फायनान्शियल अकाउंटिंग देअर इज नो सिस्टीम ऑफ डेव्हलपिंग नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड टू अप्राइज द एफिशियन्सी इन यूज ऑफ मटेरियल लेबर अँड अदर कॉस्ट बाय कम्पेअरिंग ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द स्टँडर्ड परफॉर्मन्स जे काही आपण स्टँडर्ड ठरवून दिलेला आहे मग स्टँडर्ड इतकं इतकं आहे आणि ऍक्च्युअल असा असा परफॉर्मन्स आला असं कम्पॅरिझन करण्याची कुठलीही सिस्टीम फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये नाहीये त्यामुळे ही एक लिमिटेशन आहे इट इज नॉट प्रोव्हाइड प्रॉपर सिस्टीम फॉर परफॉर्मन्स अप्रायझल देन नेक्स्ट इज इट फेल्स टू अनालाइज लॉसेस लॉस आपण शोधू शकत नाही कोणते लॉसेस शोधू शकत नाही तुम्ही म्हणाल फायनान्शियल अकाउंट जर आपण तयार केलं 
तर ट्रेडिंग अकाउंट वरून आपण क्रॉस प्रॉफिट किंवा क्रॉस लॉस शोधू शकतो त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार केलं तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वरून आपण नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस शोधू शकतो शोधू शकतो बरोबर आहे परंतु तो ओव्हरऑल आहे म्हणजे पूर्ण बिझनेसचा मिळून तुम्हाला ग्रॉस लॉस आहे पण लॉस कशामुळे झाला कोणत्या पॉइंट मुळे झाला कोणत्या ऍक्टिव्हिटी मुळे झाला तिथे तुम्हाला त्याचं सेपरेशन मिळत नाही लॉस का झाला त्याचं स्पेसिफिकेशन तिथे मिळत नाही फक्त ओव्हरऑल लॉस झाला कोणत्या घटकामुळे झाला तुम्ही जास्त किमतीला खरेदी केली म्हणून झाला तुम्ही कमी किमतीला विक्री केली म्हणून झाला की तुमचे मॅन्युफॅक्चरिंगची कॉस्ट वाढली आहे म्हणून झाला की तुमची सेलिंगची कॉस्ट वाढली किंवा तुमचे ऑफिस एक्सपेंडिचर्स वाढले कशामुळे लॉस झाला तर त्याचं स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक कारण हे फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून शोधता येत नाही त्याचप्रमाणे काही लॉसेस असे असतात की जे अॅबनॉर्मल असतात म्हणजे नॉर्मल लॉस आणि अबनॉर्मल लॉस जो तुम्हाला नेट लॉस दिसतोय फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मधून तो नॉर्मल लॉस आहे अबनॉर्मल लॉस कोणता तर आयडियल टाइम आयडियल प्लान कॅपॅसिटी इनइफिशियंट लेबर सबस्टँडर्ड मटेरियल म्हणजे काय तर जर समजा तुमचा कामाचा वेळ वर्कर्स आहेत वर्कर्सला आपण आठ तासाची ड्युटी दिलेली आहे आठ तासामध्ये जर त्यांचा एक तासाचा लंच ब्रेक होत असेल तर याचा अर्थ सातच तास कामाचे होतात म्हणजे एक तास जो आहे तो आयडियल टाइम गेला वेळ वाया गेला सपोज प्लांट आहेत आपल्याकडे मशनरी आहेत प्लांट आहे त्यांची कॅपॅसिटी जर चांगली नसेल जेवढ्या क्षमतेने प्लांटचं काम व्हायला पाहिजे त्यापेक्षा कमी क्षमतेने काम होत असेल तर तो आयडियल प्लांट कॅपॅसिटी मध्ये येतो इनइफिशियंट वर्कर जर तुमच्याकडे कुशल कामगार असतील कार्यक्षम कामगार असतील प्रशिक्षित कामगार असतील तर तुमचं प्रोडक्शनचं प्रमाण हे चांगलं असतं परंतु जर तेच अकुशल कामगार असतील किंवा अप्रशिक्षित कामगार असतील तर जे प्रोडक्शन आहे ते कमी होतं त्यांची इफिशियन्सी कार्यक्षमता जर कमी असेल तर प्रोडक्शन कमी होतं त्यामुळे देखील लॉस होतो म्हणून इनइफिशियंट लेबर सबस्टँडर्ड मटेरियल मटेरियल जो कच्चा माल आपण वापरतो तो जर त्याचा दर्जा योग्य नसेल तर वाया जाण्याचं प्रमाण हे जास्त असतं वेस्टेजचं प्रमाण हे जास्त असतं मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे आयडियल टाइम किती गेला आयडियल प्लांट कॅपॅसिटी किती आहे इनइफिशियंट लेबर किती आहेत किंवा सबस्टँडर्ड मटेरियल कसं आहे या गोष्टी फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून अनालाइज होत नाही फायनान्शियल अकाउंटिंग डज नॉट फुल्ली अनालाइज द लॉसेस ड्यू टू आयडियल टाइम आयडियल प्लांट कॅपॅसिटी इनइफिशियंट लेबर सबस्टँडर्ड मटेरियल एक्सेट्रा देन नेक्स्ट इज it does not provide basis of cost comparison financial accounting madhun aplyala jar tulna karaychi asel ekhadya cost data chi tar ti information provide keli jat nahi financial accounting does not provide cost data regarding operations of enterprise for the purpose of comparing such data with other period of operation or other concern industry जर आपल्याकडे एखादं प्रॉडक्ट असेल आणि सेम त्याच प्रॉडक्टचा जो पिरियड असेल सपोज आपण जून ते डिसेंबर असा सहा महिन्यांचा पिरियड घेऊयात आणि सेम प्रॉडक्ट सेम पिरियड दुसऱ्या कंपनीचा त्यांच्याशी जर आपल्याला तुलना करायची असेल की का झालं आपल्याला लॉस का झाला किंवा आपण प्रॉफिट कसं वाढवू शकतो अशी तुलना करायची असेल तर आपल्याला तो डेटा त्या स्पेसिफिक पिरियडचा अवेलेबल होत नाही किंवा दुसऱ्या एखाद्या इंडस्ट्रीच्या सोबत आपल्याला जर आपल्या प्रॉडक्टचं कंपॅरिझन करायचं असेल तर तो डेटा जो अवेलेबल असायला हवा तो फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून अवेलेबल होत नाही इट डज नॉट प्रोव्हाइड बेसिस ऑफ कॉस्ट कंपॅरिझन तुलना करायची असेल कॉस्टची तर त्यासाठी स्पेसिफिक पिरियड वाईज डेटा किंवा प्रॉडक्ट वाईज डेटा आपल्याकडे अवेलेबल होत नाही देन नेक्स्ट इज इट फेल्स टू प्रोव्हाइड ऍडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्ट्स अनेक रिपोर्ट्स आपल्याला द्यायचे असतात गव्हर्नमेंटला बँकांना कारण बँकेंकडनं आपण कर्ज घेतलेले असतं त्यानंतर इन्शुरन्स कंपनीज ज्यांच्याकडे आपण विमा उतरवलेला असतो किंवा ट्रेड असोसिएशन्स असतात तर त्यांना आपल्याला रिपोर्टिंग करायचं असतं आणि त्या रिपोर्टिंग करण्यासाठी जो डेटा आवश्यक असतो तो फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून मिळत नाही इट डज नॉट प्रोव्हाइड ऍडिक्युएट इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्ट्स टू आउटसाइड एजन्सीज लाईक बँक गव्हर्नमेंट इन्शुरन्स कंपनीज अँड ट्रेड असोसिएशन देन नेक्स्ट इज इट फेल्स टू प्रोव्हाइड ऍडिक्युएट डेटा टू मॅनेजमेंट 
ज्याप्रमाणे आउटसाइड एजन्सीजला आपल्याला डेटा प्रोव्हाइड करायचा असतो त्याचप्रमाणे इंटरनली मॅनेजमेंटला रिपोर्टिंग करायचं असतं कारण की मॅनेजमेंट काय करत असतं तर एखादा प्रॉडक्ट ठेवायचं की रिप्लेस करायचं लेबर ठेवायचे की रिप्लेस करायचे मशीन्सचं काय करायचं मशीन चांगल्या आहेत की त्या रिप्लेस करायच्या नवीन प्रॉडक्ट इंट्रोड्यूस करायचं का मेक ऑर बाय डिसिजन या पद्धतीचे निर्णय मॅनेजमेंटला घ्यावे लागतात मेक ऑर बाय डिसिजन म्हणजे काय तर एखादा कच्चा माल आपल्याकडेच तयार करायचा की तो बाहेरून खरेदी करायचा अर्धवट तयार माल तर त्यासाठी मेक ऑर बाय डिसिजन घ्यायचं असतं सिलेक्शन ऑफ मोर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉडक्ट मिक्स एखादं प्रॉडक्ट मिक्स कसं आपल्याला प्रॉफिट मिळवून देईल त्यानुसार ते मार्केटमध्ये कसं उतरवायचं यासाठी काही डिसिजन घ्यायचे असतात तर ते डिसिजन घेण्यासाठी जी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असावी लागते ती फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून मिळत नाही फायनान्शियल अकाउंटिंग फेल्स टू सप्लाय युजफुल डेटा टू मॅनेजमेंट फॉर टेकिंग व्हेरियस डिसिजन लाईक रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रॉडक्ट मेक ऑर बाय डिसिजन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉडक्ट मिक्स एक्सेट्रा जे काही डिसिजन मॅनेजमेंटला घ्यायचे असतात त्यासाठी जो डेटा आवश्यक असतो तो फायनान्शियल अकाउंटिंग मधून मिळत नाही देन नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी टू मॅन्युप्युलेट ऑफ फायनान्शियल अकाउंटिंग व्हेरी ऑफन फायनान्शियल अकाउंट आर मॅन्युप्युलेटेड ऍट वीम अँड फॅन्सीज ऑफ मॅनेजमेंट सो ऍज टू प्रोजेक्ट a better image in the mind of prospective investors financial accounts may be manipulated by making under or overvaluation of machinery excessive or inadequate provisions for depreciation creation of secret reserves etc फायनान्शियल अकाउंटचा जो डेटा आहे तो मॅन्युपुलेट केला जाऊ शकतो म्हणजे जी खरी पोझिशन आहे ती न दाखवता त्यामध्ये काहीतरी कमी जास्त करून आणि बिझनेसची चांगली इमेज आहे म्हणजे आमचा बिझनेस फार चांगल्या पद्धतीने चाललेला आहे असं इन्व्हेस्टर्सला जे आपले प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स आहे जे गुंतवणूक करणारी लोक आहेत त्यांना आकर्षित करण्यासाठी फायनान्शियल पोझिशन चांगली आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो मशनरीचं अंडर व्हॅल्युएशन किंवा ओव्हर व्हॅल्युएशन केलं जातं त्यानंतर ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्या इनॲडिक्युएट किंवा एक्सेस प्रोव्हिजन्स केल्या जातात डिप्रेसिएशनच्या वगैरे किंवा काही सिक्रेट रिझर्व जे आहेत ते क्रिएट केले जातात मग फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये मॅल्युप्युलेशन केलं जाऊ शकतं कारण की तो फायनान्शियल अकाउंटिंग आपण वर्षाच्या शेवटी करतो परंतु कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये तसं नाही आहे कॉस्ट अकाउंटिंग हे आपण डेली वीकली मंथली थ्री मंथली सिक्स मंथली आणि इयरली अशा बेसिसने करतो म्हणजे जो डेटा रोजचा रोज नोंदवला जातो त्यामध्ये मॅन्युप्युलेशन होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही परंतु फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये मात्र मॅन्युप्युलेशन होण्याची शक्यता आहे ही एक लिमिटेशन आहे तशा त्यानंतर नेक्स्ट लिमिटेशन इट डज नॉट मेक यूज ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स ज्या कंट्रोल टेक्निक्स असतात तर त्यांचा वापर फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये आपण करू शकत नाही बजेटरी कंट्रोल स्टँडर्ड कॉस्टिंग अशा ज्या टेक्निक्स आहेत त्या फक्त आपण कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये वापरू शकतो फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये त्या वापरल्या जात नाही त्यामुळे त्याचा उपयोग आपल्या बिझनेससाठी होत नाही आणि लास्ट इट फेल्स टू असर्टेन ब्रेक इव्हन पॉइंट फायनान्शियल अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प असर्टेन ब्रेक इव्हन पॉइंट दॅट इज द सेल ऑर आउटपुट वेअर द रेव्हेन्यू इक्वल्स द कॉस्ट ब्रेक इव्हन पॉइंट असा असतो की तिथे तुमची कॉस्ट आणि त्यापासून मिळणारं उत्पन्न हे सेम असतं त्याला नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट असं म्हटलं जातं मग ब्रेक इव्हन पॉइंट जर शोधायचा असेल तर त्याची जी प्रक्रिया आहे ती फायनान्शियल अकाउंटिंगच्या माहितीमधून होत नाही ब्रेक इव्हन पॉइंट आपण फक्त कॉस्ट अकाउंटिंग मधून जे इन्फॉर्मेशन मिळते तर त्यावरूनच आपण तो निश्चित करू शकतो म्हणून इट फेल्स टू असर्टेन ब्रेक इव्हन पॉइंट असे टोटल आपण चौदा पॉइंट पाहिलेले आहेत लिमिटेशन ऑफ फायनान्शियल अकाउंटिंगचे मी चौदा पॉइंट तुम्हाला आज शिकवलेले आहे लिमिटेशन ऑफ फायनान्शियल अकाउंटिंगचे नेक्स्ट लेक्चरला आपण दोन्ही मधला जो डिफरन्स आहे फायनान्शियल अकाउंटिंग आणि कॉस्ट अकाउंटिंगचा तो पाहणार आहोत थँक्यू